ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை எக்ஸாம் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி நம்ம ஏடிஎம் கார்டு வச்சு எப்படி பேமெண்ட் பண்ணுறது அது மட்டும் இல்லாமல் மொபைல் அண்ட் டிடி கேஜிக்கு எப்படி ரீசார்ஜ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான வேலையில் அதை தான் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கனா பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு முன்னால் இது மூணாவது வீடியோ பார்ட் த்ரீ வீடியோ பார்ட் ஒன் பார்ட் டூவில் கரண்ட் பில் கட்டுறது உங்கள் சொந்தக்காரங்க பணம் அனுப்புறது பஸ்ஸு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான வேலையில் பஸ் புக் பண்ணுறது அதாவது கவர்மெண்ட் பஸ்ஸை விட கம்மியான வேலையில் ஆம்னி பஸ் புக் பண்ணுறது அதை தான் பா சொல்லியிருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் வீடியோ செகண்ட் வீடியோ பார்த்துட்டு மூணாவது வீடியோ பாருங்கள் மூணு வீடியோ நீங்கள் திரு ஒரு ரெண்டு தடவை திரும்ப திரும்ப பார்த்தீங்களாலே நீங்கள் கைத்தேர்ந்த வலுநோர் ஆகிடலாம் நான் படிக்கலை என்னால் முடியல அப்படின்னா நீ எவனுமே பேச மாட்டேன் ஏன்னா படித்த டிகிரி முடித்த இன்ஜினியரிங் டிகிரி முடித்த ஆளுக்கே தெரிலன்னா பார்த்துக்கோங்களா ஸோ அதனால் பெரிய விஷயம்னா இல்லை கற்றுக்கிட்டா ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் ஸோ அதை அதனால தான் நம்ம சேனல் மை எக்ஸாம் என்ற சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாருக்குமே தெரி கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ பா மூணு வீடியோ போட்டிருக்கேன் இது பார்ட் த்ரீ வீடியோ மூணு வீடியோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த பார்ட் த்ரீ வீடியோவில் ஏடிஎம் கார்டு எப்படி யூஸ் பண்ணுறது ஏ அதை வச்சு எப்படி பேமெண்ட் பண்ணுறது அதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பாருங்கள் வாருங்கள் நீங்க எந்த வெப்சைட்னாலும் பண்ணிக்கலாம் எந்த வெப்சைட்னாலும் பேமெண்ட் மெத்தட்னு ஏ டெபிட் கார்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க டெபிட் கார்டு ஏடிஎம் கார்டு ரெண்டுமே ஒன்று தான் உங்கள் ஏடிஎம் கார்டுக்கு முன்னாடி ஒரு பதினாறு நம்பர் இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க எந்த பயம் எதுவுமே வேண்டாம் உங்களுக்கு உங்கள் பணத்துக்கு எந்த எதுவுமே ஆகாது ஏன்னா எல்லாமே சேஃப்டி எல்லாமே செக்யூர்டு ஓகேவா தைரியமாக பண்ணலாம் ஜீரோ ஆறு நிறைய பேருக்கு பயம் தான் ஒரு இதாக இருக்குது எக்ஸ்பைரி டேட்டு ஆறு இருபது நான் போட்டிருக்கேன் அது வந்து எல்லாமே உங்கள் ஏடிஎம் கார்டிலே இருக்கும் ஓகேவா எக்ஸ்பைரி டேட்டு மினி அதாவது ஸ்டார்டிங் டேட் என்டிங் டேட் ரெண்டு டேட் இருக்கும் அதில் எது என்டிங் டேட்டோ எது அதிகமாக இருக்கோ அந்த டேட்டை போட்டுக்கோங்க எனக்கு ஸ்டார்டிங் டேட் ஆறு ரெண்டாயிரத்து பதினாறு என்டிங் டேட் ஆறு ரெண்டாயிரத்து இருபதுன்னு இருக்குது ஸோ நான் ஆறு ரெண்டாயிரத்து இருபது கொடுத்துருக்கேன் எக்ஸ்பைரி டேட் சிவிங்கிறது உங்கள் கார்டுக்கு பின்னால் கருப்பு கலர் கோடு இருக்கும் அந்த கருப்பு கலர் கோடுக்கு ப பக்கத்தில் ஒரு மூணு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அதுதான் சிவிவி ஸோ அந்த சிவிவி மூணு நம்பர் ஸோ நான் சிவிவி அடிச்சிட்டேன் என்டர் அமௌண்டில் ஏதாட்டு ஒரு அமௌண்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் அதாவது இப்போ நம்ம மணி ஆட் பண்ணுறேன் அதனால் என்டர் அமௌண்ட்னு கேட்குது இப்போ ஏதாட்டு நீங்கள் பில் பே பண்ணுறீங்கன்னா அந்த அமௌண்ட்டை ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே எடுத்துக்கிடும் நீங்கள் என்ன பண்ணால் ஜஸ்ட் உங்கள் நம்பர் எக்ஸ்பைரி டேட்டு சிவிவி கொடுத்துட்டு கண்டினியூ கொடுத்தாலே போதும் இதை நான் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணி காட்டுறேன் அதனால அது யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் எல்லாம் சேம் தான் இப்போ நான் இதை கொடுத்தோன்னே எனக்கு என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் வந்து நெட்டை ஆஃப் பண்ணக்கூடாது பேக் எதுவும் வரக்கூடாது அப்படி வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை மறுபடியும் பண்ணிக்கலாம் ஏன் வந்துக்கிட்டு இப்போ வந்து என்னோடய ஃபோன் அதாவது நான் பேங்கில் கொடுத்த மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு எஸ்எம்எஸ் வரும் எஸ்எம்எஸில் ஓடிபின்னு ஒன்று வரும் அதாவது இந்த வந்துட்டு பாருங்கள் சவுண்டு கேட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு அதாவது பாஸ்வேர்டு இருந்தால் இப்போ உங்கள் பாஸ்வேர்டு எனக்கு தெரிஞ்சு உங்கள் ஃப்ரெண்டு உங்கள் த சொந்தக்காரங்க உங்கள் எதிரி யாருக்கும் தெரிஞ்சுட்டுனா உங்கள் பணத்தை ஆட்டே போகலான்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் இதில் பாஸ்வேர்டே இல்லை ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு ஒரு டைம் மட்டும் தான் அந்த பாஸ்வேர்டு யூஸ் பண்ண முடியும் அது உங்கள் ஃபோனுக்கு எஸ்எம்எஸ்ல வந்துடும் ம அடுத்த டைம் இந்த பாஸ்வேர்டு யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஒன் டைம் மட்டும் தான் இப்போ நீங்கள் அடிக்கிறீங்க அதனால் தைரியமாக அந்த பாஸ்வேர்டு நான் அடிக்கிறேன் பாருங்கள் அவ்வளோதான் ஒன் டைம் மட்டும் தான் இதை யூஸ் பண்ண முடியும் அதனால் கவலையே வேண்டாம் அடுத்த டைம் நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ண சொல்ல மறுபடியும் உங்கள் ஃபோனுக்கு அதாவது நீங்கள் பேங்கில் கொடுத்த நம்பருக்கு ஒரு எஸ்எம்எஸ் வரும் அந்த எஸ்எம்எஸில் உள்ள நம்பரை தான் நீங்கள் அடிக்கணும் அதுதான் பாஸ்வேர்டு ஸோ அவ்வளோதான் முடிஞ்சு சப்மிட் கொடுத்துட்டேன் இனிமேல் என்ன வருது பாருங்கள் என்னெல்லாமோ சுத்தம் நம்ம எதுவுமே பண்ணக்கூடாது ட்ரான்சாக்ஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஓகேவா பாருங்கள் நான் ஒரு ரூபா ஆட் பண்ணேன் என்னோடய அமௌண்ட்டில் ஒரு ரூபான்னு இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நல்லா பார்த்துக்கிட்டீங்களா இவ்வளோதான் சிம்பிள் நான் ஆட் பண்ணி காட்டுறேன் அதனால் உங்களுக்கு இப்படி இருக்குது நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னா எல்லாமே இதே மாதிரி மெத்த தான் எனக்கு ஆட் பண்ணுறதுக்கான மெ எஸ்எம்எஸும் வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணுறீங்கனாலும் இதே மாதிரி தான் என்ன ஒன்றுமே இல்லை உங்கள் ஏடிஎம் கார்டு நம்பர் கொடுக்க போகிறீங்க எக்ஸ்பைரி டேட் கொடுக்க போகிறீங்க சிவி கொடுக்க போகிறீங்க கண்டினியூ கொடுத்தா உங்கள் ஃபோனுக்கு ஒரு எஸ்எம்எஸ் வரும் அந்த எஸ்எம்எஸ் உள்ள பாஸ்வேர்டு அடிக்க போகிறீங்க
எவ்வளோ பணமாக இப்போ கொடுத்துட்டு ரீசார்ஜ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அதே மாதிரி ரீசார்ஜ் ஆகிடும் ஒருவேளை வேறு நம்பருக்கு பண்ணணும்னா சேஞ்ச் சேஞ்சுன்னு கொடுத்துட்டு ஏதாட்டு ஒரு நம்பர் ஜஸ்ட் ஒரு நம்பர் சென்ட் பண்ணிட்டு கீழே பச்சை கலரில் வருதா அதை கிளிக் பண்ணுங்க ப்ரீபெய்டு ஜியோ தமிழ்நாடு எல்லாமே வந்துட்டு இப்போ ஜியோ எல்லாருமே உங்கள் ஜியோ தான் வச்சுருப்பீங்க முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபாய்க்கு ரீசார்ஜ் பண்ணுறீங்கன்னா மேலே ஆஃபர் பாருங்கள் தொண்ணூறுரூவா உங்களுக்கு கேஷ்பேக் கிடைக்குது அப்போ நீங்கள் வெறும் ஏ முந்நூற்றி எவ்வளோ முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபாவில் முந்நூற்றி ஒம்பது ரூபாக்கு தான் நீங்கள் பேவே பண்ணுறீங்க இப்போ நீங்கள் கடையில் போய் எனக்கு நானூறுரூவா ரீசார்ஜ் போட்டு நான் முந்நூறுரூவா தான் தருவேன் அப்படி சொன்னால் என் கடைக்காரன் கேட்பானா ஆனால் இதில் கேட்பான் எப்படின்னா நீங்கள் முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபா ரீசார்ஜ் பண்ணுறீங்க நான் யூஸ் பண்ணுறனால எனக்கு அதை உங்களை சொல் ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லி காட்ட முடியல நீங்கள் புதுசாக யூஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு எல்லா டைமும் அப்படி பண்ண மாட்டாங்க இப்போ புதுசாக நீங்கள் புது யூஸர் தானே அதனால் புதுசாக இதை பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு இது பண்ணுவாங்க இது வரைக்கும் நீங்கள் இந்த ஆப்பில் ரீசார்ஜ் பண்ணலாம்னா இந்த ஆஃபர் உண்டு எப்படின்னா உங்கள் ஜியோ நம்பர் அடிச்சுக்கோங்க ஏன்னா எந்த ஏதோ ஒரு நம்பர் நீங்கள் எந்த ரீசார்ஜ் ஜியோ தான் கிடையாது எந்த ரீசார்ஜ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஏதாவது அமௌண்ட் கேஷ்பேக் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஜியோவுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக கிடைக்கும் இப்போ ஜியோ நம்பர் அடிச்சிட்டேன் எண்டர் அமௌண்ட்டு முந்நூற்றி பார்த்தீங்களா எனக்கு முப்பது ரூபா கேஷ்பேக் இருக்குது நான் ஆல்ரெடி எக்கச்சக்கம் பண்ணியாச்சு அப்படியும் எனக்கு முப்பது எவ்வளோ கேஷ்பேக் உங்களுக்கு கிடைக்குன்னு கீழே காட்டிடுவாங்க கீழே பாருங்கள் அப்ளைட் கேஷ்பேக் முப்பது நான் இப்போ ரீசார்ஜ் பண்ணேன்னா எனக்கு முப்பது ரூபா கேஷ்பேக் கிடைக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு முப்பது ரூபா இல்லை உங்களுக்கு தொண்ணூறுரூவா கிடைக்கும் தேங்க்ஸ் அது மட்டும் இல்லை நிறைய ஆஃபர் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஃப்ளாட் தொண்ணூறு கேஷ்பேக் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு நீ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஜியோ பண்ணிங்கன்னா தொண்ணூறு கிடைக்கும் ஃப்ளாட் முப்பது கேஷ்பேக் ரிப்பீட் ஜியோ ரிப்பாச் ரீசார்ஜ் நீங்கள் அதுக்கு பிறகு எத்தனை ரீசார்ஜ் பண்ணாலும் முப்பது ரூபா கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் கடை இப்போ க கடைக்காரன்ட்ட போய் எனக்கு நூறு முப்பது ரூபா குறைச்சிக்கன்னு சொன்னால் அவன் கேட்பானா யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ எந்த எவ்வளோனா ஆஃபர் இருக்குது இவ்வளோ ஆஃபர்னு இருக்குது நீங்கள் அதை தான் விட்டுட்டு கடையில் போய் ரீசார்ஜ் பண்ணுறக்கு கியூவில் நிற்பீங்க அவன் 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 சொன்ன விலைக்கு தான் நீங்கள் பண்ணணும் ஆனால் இல்லை நம்ம சொன்ன விலைக்கு தான் நம்ம பண்ணணும் நம்ம எந்த விலைக்கு இஷ்டப்படுறோமோ அந்த விலைக்கு தான் நம்ம ரீசார்ஜ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜஸ்ட்டு ரீசார்ஜும் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஆப்பில் என்ன வரும்னு உங்களுக்கே தெரியும் அடுத்து உங்கள் யூபிஐ பின் அடிக்க சொல்லும் அப்படியே உங்கள் பேங்க்லேருந்து அமௌண்ட் எடுத்துக்கிட்டு வாங்க உங்களுக்கு கேஷ்பேக் கிடச்சிடும் கேஷ்பேக்னால் என்ன என்னன்னு கேட்காதீங்க நல்லா பாருங்கள் இந்த இடத்துல இப்போ எனக்கு எழுபத்தோருவான்னு இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அந்த இடத்துல உங்களுக்கு இப்போது இப்போ நீங்கள் ஜியோ முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபாக்கு நீங்கள் ரீசார்ஜ் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு தொண்ணூறுவா கிடைக்கும் சொன்னேன் அந்த இடத்துல தொண்ணூறுன்னு வந்துடும் இந்த தொண்ணூறு வச்சு என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் மறுபடியும் ஸோ ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் கரண்ட் பில் கட்டிக்கலாம் மறுபடியும் உங்கள் ஃபோனுக்கு ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் கொடை அதை திரும்ப திரும்ப இப்போ எத்தனை வாடி பண்ணாலும் ஏதாவது ஒரு அமௌண்ட் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் சில ஆன்லைன் ஃப்ளிப்கார்ட்டு இபே அந்த மாதிரி வெப்சைட்டு இல்லை நிறையா வெப்சைட்டில் இந்த அமௌண்ட்டை வச்சு நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது ஓகே மொபைல் ரீசார்ஜ் பண்ணியாச்சு டிடிகேஜ் ரீசார்ஜும் அதே மாதிரி தான் எல்லா டிடிகேஜும் இதில் பண்ணிக்கலாம் எல்லா வீடியோவும் டைம் ஆகுது டிடிகேஜ் ரீசார்ஜ்னால் என்னென்ன டிடிகேஜ்னால் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஏர்டெல் இருக்குது டிஷ் டிவி இருக்குது ரிலையன்ஸ் இருக்குது சன் டேரக்ட் இருக்குது டாடாஸ்கே வீடியோ கான் எல்லாமே இருக்குது ஸோ உங்கள் எது உங்கள் டிடிகேஜ் நம்பர் அடிச்சுக்கோங்க உங்களுக்குன்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க எயிட் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ நைன் ஒன் ஓகே உங்களோட டிடிஹெச் நம்பர் அடிச்சுக்கோங்க கண்டினியூன்னு கொடுத்தீங்கன்னா எண்டர் அமௌண்ட் எவ்வளோக்கு ரீசார்ஜ் பண்ணுறீங்க கரெக்டாக நீங்கள் பேக் தான் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஐம்பது ரூபாக்கு மேலே நீங்கள் எவ்வளோ நாள் பண்ணலாம் ஐம்பத்தோரு ரூபா பண்ணலாம் எழுபத்தி ரெண்டு ரூபா பண்ணலாம் அறுபத்தொம்பது ரூபா ஐம்பது பைசா பண்ணலாம் எப்படினாலும் பண்ணலாம் கரெக்டாக ஒரு பேக் வந்து நூற்றி அறுபத்தஞ்சி ரூபா அந்த மாதிரி பண்ணணும் அவசியமே இல்லை கரெக்டாக அதான் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை இரநூறுவா பண்ணலாம் இரநூத்தம்பது ரூபா பண்ணலாம் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு ரூபா இருபத்தஞ்சி பைசா பண்ணலாம் அந்த மாதிரி எப்படினாலும் பண்ணலாம் அமௌண்ட் அடிச்சுக்கோங்க இப்போ நான் ஒரு நூற்றி பன்னெண்டு ரூபான்னு உங்களுக்கு கேஷ்பேக் இருக்குது ஆனால் எனக்கு கிடையாது உங்களுக்கு இந்த நூற்றி முப்பது டீச்சுக்கு டிடிஹெச் ரீசார்ஜ் நீங்கள் பண்ணாலும் உங்களுக்கு கேஷ்பேக் இருக்குது அது எப்படின்னு பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஆஃபரில் இருக்கும் ஜஸ்ட்டு ரீசார்ஜ் கொடுத்தீங்கன்னா ரீசார்ஜ் ஆகிரும்
நான் வந்து ரொம்ப சீப்பான விலையில் எப்படின்னா நல்ல நல்ல பொருள் வாங்கலாம் சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு நான் எப்படி பொருள் வாங்கலாம் மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஸோ எல்லாருக்கும் தெரியும் அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் இபி அப்படி நிறையா இருக்குது பேடிஎம் பேடிஎம்னு கூட இப்போ நல்லா ஆஃபர் போடுறாங்க நான் இப்போதைக்கு ஆஃபர் பற்றி சொல்ல போகிறது இல்லை எப்படி பொருள் வாங்குறது தான் சொல்ல போகிறேன் ஆன்லைனில் பொருள் வாங்க தரல ஆன்லைனில் பொருள் வாங்க தரல நீங்கள் யாருமே சொல்லக்கூடாது ஏன்னா உங்களுக்கு நான் ஏடிஎம் கார்டை பற்றி சொல்லி தந்துட்டேன் நீங்கள் எப்படினாலும் பேமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் யூபிஐ பற்றி சொல்லி தந்துட்டேன் இந்த மூணு வீடியோ ஒரு மூணு தடவை ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மூணு தடவை திரும்ப திரும்ப பார்த்தீங்கனாலே போதும் அதாவது தெரிஞ்சவங்களுக்கு இல்லை தெரியாதவங்களுக்கு இப்போது அமேசானில் இப்போ நான் எதாட்டு ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் என்ன பண்ணலாம் அமேசான்லேயும் நிறைய ஆஃபர் இருக்குது ஸோ ஆஃபரை ஃபுல்லாக சொன்னால் உங்களுக்கு குழம்பிடுவீங்க ஸோ அதை பற்றின வீடியோ வேணால் சொல்லுங்கள் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி எந்தெந்த கோயிலில் எந்தெந்த சாப்பாடு எந்தெந்த டைமில் எந்தெந்த கிழமையில் கிடைக்கணும் எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு வேணால் நான் சொல்லித்தரேன் நான் சாப்பாடுன்னு சொன்னது ஆஃபரை சொன்னேன் ஓகேவா இப்போ இதில் எதாட்டு ஒரு பொருள் வாங்குவோம் என்ன பொருள் வாங்கலாம் மொபைல் எதாட்டு ஒரு பொருள் வாங்க இப்போ மொபைலே ஆர்டர் பண்ணுவோமே எப்படி ஆர்டர் பண்ணுறதுன்னு இப்போ ரெட்மி ஃபைனு ஒன்று இருக்குது சரி நான் ஒம்பதாயிரரூவாக்கு ஆர்டர் பண்ணுறேன் இப்படி தான் வரும் கலரு எந்த குவாலிஃபிகேஷன் வேணும் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வேணும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோ முப்பத்தி ரெண்டு ஜிபி வேணுமா எல்லாத்தையும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க எங்கே என்னோடய அட்ரஸ் வராதுங்க சரி இன்னொரு ஃபோனை செலக்ட் பண்ணுறேன் ரியல் மீன் ஒன்று இருக்குது அதை செலக்ட் பண்ணுறேன் உங்கள் பின்கோடுக்கு வராதுன்னு சொல்லுதாங்க அவ்வளோதான் ஸோ இது வரும் ஓகே இப்போ நான் ஃபோன் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் எப்படி வாங்குறதுன்னா இதுவும் எனக்கு வராதுன்னு போட்டிருக்காங்க என்னடா அது சரி இந்த தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு ரூபாய்க்கு ஒரு ஃபோன் பார்க்குறேன் ஏன்னா நம்ம பின்கோடை நம்ம முதல்ல ஆப்பில் கொடுத்துருவோம் ஓகே இது வரும் ஸோ வந்து தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு ஃபோனு என்னோடய வீட்டு அட்ரஸுக்கு வருது ஸோ ஃபோனும் இல்லை ஏதாவது ஒரு பொருள் கீழே பை நோன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க பை நோன்னு கொடுத்துருங்க ஓகே செலக்ட் பேமெண்ட் மெத்தடு எந்த பேமெண்ட் மெத்தட்லாம் பண்ணலாம் உங்கள் டெபிட் கார்டு மூலமாக பண்ணலாம் எப்படி டெபிட் கார்டுனா ஏடிஎம் கார்டு அது மூலமாக எப்படி பண்ணணும் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அது அது மூலமாக நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் யூபிஐ யூபிஐலாம் எப்படி பண்ணலாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ டெபிட் கார்டில் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாச்சு யூபிஐயில் நான் இன்னும் ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லலை நான் யூபிஐயில் ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லி காட்டுறேன் பாருங்கள் என்னோட இப்போ தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபா அந்த ஃபோனோட விலை ஓகேவா என்னோடய யூபிஐ அட்ரஸ் அடிக்க பாருங்கள் ஈஸியாக எனக்கு நம்ம பேமெண்ட் பண்ணது ரொம்ப ஈஸி இந்த வீடியோ திரும்ப திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சப்பையாக தெரியும் நீங்களும் உங்களுக்கு படிக்கலைங்கிறது ஒரு இதவே இருக்கக்கூடாது ஒய்பிஎல் என்னோடய இதை அடிச்சுட்டேன் வெரிஃபை கூட பண்ணிக்கலாம் என் பேர் கரெக்டாக வரும் பார்த்தீங்களா பேர் வந்துட்டு பாருங்கள் கீழே ஜஸ்ட் கண்டினியூ கொடுத்துட்றேன் அவ்வளோதான் என்னோடய அட்ரஸ் நான் ஆல்ரெடி கொடுத்ததுனால என்ன கேட்காது ஆனால் நீங்கள் புதுசாக நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் அட்ரஸ் கேட்கும் இது வந்து ஒரு சிம்பிளானதை தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் முழுமையாக கிளிப்பிளைக்கு சொல்லுமா சொல்லணும்னா உங்களுக்கு வீடியோ வேணால் கேளுங்க இப்போதைக்கு நான் எல்லாமே மேலோட்டமாக சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன் ப்ளேஸ் யுவர் ஆர்டர் அண்ட் பே அப்படின்னு கொடுத்துக்கோங்க யூபிஐயில் எப்படி பேமெண்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டுருக்கேன் டெபிட் கார்டு மூலமாக பேமெண்ட் பண்ணுறது எப்படின்னு அவங்களோட சொல்லியாச்சு ஸோ நீ டெபிட் கார்டை விட யூபிஐ தான் ரொம்ப பெட்ரு ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஈஸியாக அடிச்சுட்டு போயிடலாம் டெபிட் கார்டுனா அந்த பதினாறு நம்பர் அடிக்கணும் அதை அடிக்கணும் இதை அடிக்கணும் ஓடிபி வரும் அப்படின்னு எக்கச்சக்கம் இருக்குது இப்போ நான் கொடுத்தோன்னே நம்ம எந்த யூபிஐ ஆப்பு யூஸ் பண்ணோமோ அந்த ஆப்புக்கு வந்து ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அந்த ஆப் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் மெசேஜிலும் வந்துடும் பார்த்திங்களா அமேசான் ஹேஸ் ரிக்ஸ்டர் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ஃப்ரம் யூ அப்படின்னு அடிச்சிருக்காங்க பார்த்திங்களா எனக்கு அது என்னோடய ஆப்புக்கு வந்து வந்துட்டு பார்த்திங்களா தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதுன்னு ஜஸ்ட் நான் பேனு கொடுத்துட்டேன்னா என்னோடய யூபிஐ பின் கேட்கும் இந்த யூபிஐ பின்னை பற்றி தெரிலன்னா ஃபஸ்ட் ரெண்டு வீடியோ பாருங்கள் அதை சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அந்த மூணு வீடியோ முழுசாக பார்த்தீங்கன்னா மட்டும் தான் இந்த வீடியோ இந்த உங்களுக்கு புரோ புரோஜனமாக இருக்கும் ஏதோ ஒன்று ரெண்டு பார்த்துட்டு போனீங்கன்னா சரியாக வராது மூணு வீடியோ இருக்குது இது பார்ட் த்ரீ வீடியோ பார்ட் டூ பார்ட் டூன்னு எல்லாமே இருக்குது ஜஸ்ட் பேனு கொடுத்துட்டு உங்கள் யூபிஐ பின் அடிச்சிட்டிங்கன்னா போதுங்க அவ்வளோதான் ஆன்லைனில் பேமெண்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ மறுபடியும் சொல்கிறேன் எல்லா ஆஃபர்ஸ் எல்லாமே எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கும் அதை சொல்லணும்னு எனக்கு ஆசை ஆனால் வந்து நீ அது வேண்டாம் நிறைய பேர் நினைப்பாங்க